Well, a very warm welcome to St Andrews, um, to this musical reflection on the Psalms. It's part of the project In the Shadow of Your Wings, initiated by Deus Ex Musica. Добро пожаловать в собор Святого Андрея на наше музыкальное размышление о псалмах, которое является частью проекта «Под сенью крыл твоих», задуманного ансамблем Deus Ex Musica. I love the Psalms. You can find them if you open your Bible in the very middle, and they're the hymn book of the people of Israel. Я люблю псалмы. Они находятся в самой середине Библии. Это сборник гимнов израильского народа. When people tell me that they struggle and they do not know how to pray, I suggest that they try to pray the Lord's Prayer slowly and thoughtfully each day. And if they're not able to, and if they're able to, uh, not, uh, not able to read any other part of the Bible, to at least try and read one or more of the Psalms. Когда люди говорят мне, что они не умеют молиться, что им трудно это делать, я предлагаю им попытаться читать «Отче наш» медленно и вдумчиво, каждый день. А если они не могут прочитать ни одну из частей Библии, то попытаться хотя бы прочитать один или несколько псалмов. In the Psalms we meet the whole range of the experience of encounter of a human being with God. В псалмах мы встречаем весь спектр переживаний встречи человека с Богом. There's joyful praise and thanksgiving, there's confession of sin, there's prayer for God's mercy and deliverance from the hands of enemies, both physical and spiritual. Радостную хвалу и благодарность, исповедание греха, молитву о милости Божьей и избавлении от рук врагов, как физически, так и духовно. Там есть плач отчаяния и сожаления. And there's the expression of despair and lament from the person who is in the pit, but who is also conscious of the presence of God. Мы слышим там плач отчаяния и сожаления человека, который пал в бездну, но который в то же время ощущает присутствие Бога. The project in the shadow of your wings has encouraged composers from different denominations and different religions to reflect on the words and emotions expressed in the Psalms and to set them to music. Под синью крыл твоих эти слова вдохновили композиторов разных деноминаций и религий задуматься над словами и чувствами, выраженными в псалмах, и переложить их на музыку. Today we're reflecting on two Psalms. Psalm 13 is a cry to God for help. And Psalm 148 is a song of praise. Сегодня мы в основном поразмышляем о двух псалмах. Двенадцатом, где звучит крик к Богу о помощи, и о псалме 148, о хвалебной песне Богу. I am immensely grateful to Crescendo for making this possible, to Deus Ex Musica for permission to use the project, and to Emma Marie. Kabanova and Globus Music for organizing it. Я очень благодарен ансамблю Крещенда за осуществление этого проекта, Deus Ex Musica за разрешение нам участвовать в этом проекте, а также Эмми Марии Кабановой и Globus Music за организацию сегодняшнего мероприятия. Would you please welcome them? Давайте их поприветствуем.
John Okpebhola writes, Psalm 13 is a journey from hopelessness to hopefulness. American composer and director John Okpebhola writes, The 13th Psalm in the Russian Russian tradition is the 12th Psalm. It is a journey from hopefulness to hope. He composes a piece that is both simple and yet has complex rhythmic elements and melodic leaps, which evoke the idea of conflict and struggle in the soul. Он сочинил пьесу, которая сочетает простоту со сложными ритмическими элементами и мелодическими скачками, которые говорят нам о внутреннем конфликте и о борьбе в человеческой душе. And I also note that the music is brought to harmony and resolution at the end by the introduction of eight deeper notes. И обратите внимание, как последние восемь более глубоких нот приносят гармонию и мир в композицию. The psalm begins with a sense of deep pain. Псалом начинается с ощущения глубокой боли, сильной боли. There is so much pain. Очень сильной боли. Last week, for instance, COVID came close to our community. Ming lost her husband to COVID. He was 48. They were an incredibly close couple. They have an 18-year-old daughter doing A-levels in the United Kingdom. На прошлой неделе COVID напрямую затронул нашу общину. Наша прихожанка Ming потеряла мужа. Ему было всего 48 лет. И они были неразлучны. У них осталась 18-летняя дочь, которая сейчас дает выпускные экзамены в Англии. Мы можем только плакать вместе с ними. Недавно мы читали книгу Иова многострадального в Библии. У Иова отняли все, его имущество и всех, кого он любил. Он испытывает страшную физическую боль. Его друзья стыдят его, и ему кажется, что Бог оставил его. Job, как наш псалмист, cries out for a meeting with God. Как и наш псалмопевец, Иов взывает к Богу о встрече с ним. The psalmist writes, consider and answer me, O Lord my God. Подумай, ответь мне, О Господи мой Боже. And like our psalmist, Job has waited so long. The words how long in this psalm are repeated four times, and it feels it is as if God has abandoned him. Как и псалмопевец, Иов ждет очень долго. Слова «как долго» повторяются четыре раза. И он чувствует, ему кажется, что Бог оставил его. Но так же, как и автор псалма, он не оставил свои надежды на Бога. Весь псалом пронизан надеждой на Бога. The conviction of the psalmist and the conviction of many who have gone through this experience is that even though God may appear distant and silent, he is there. Автор псалма и многие, кто испытывал нечто подобное, все равно верят, что даже когда кажется, что Бог далеко и не отвечает, он все равно здесь. 
and our psalmist holds on to God, holds on to the love of God, and he declares that one day the waiting will be over. Автор псалма цепляется за Бога, цепляется за Божью любовь и говорит, что однажды ожидание закончится. I will sing to the Lord, he says, because he has dealt bountifully with me. Воспою Господу, потому что Он облагодетельствовал меня. Psalm 13. Псалом 12.
Psalm 148 has had many different musical settings. Psalm 148 часто перекладывают на музыку. We often sing a great hymn, Praise the Lord, ye heavens adore him, praise him angels in the height. И мы часто исполняем его за службой, хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних, хвалите его все ангелы его. The setting we've just heard is very different. <laughs> Композиция, которую мы только что прослушали, совсем иная. It was composed by Tatev Amirian. Сочинила ее Tatev Amirian. And the vocal setting makes use of 
monophonic chants, something like sharakams used in the liturgy of the Armenian Apostolic Church. Вокальная партия основывается на одноколосных распевах, похожих на шараканы, которые исполняются на литургии в армянской церкви. Psalm 148 is a psalm of praise. It's a call to the heavens and then the earth to praise God. Psalm 148 – это хвалебный псалом. Это призыв к небу и земле хвалить Господа. The call to praise God goes out to the sun, moon, stars, mountains, hills, fruit trees, snow, fire, sea monsters, wild animals, cattle, all creeping things, and flying birds. Этот призыв обращен к солнцу, луне, звездам, горам, холмам, фруктовым деревьям, снегу, огню, чудищам морским, диким зверям, скоту, всем ползающим тварям и птицам небесным. Creation praises God by it simply existing. Вся тварь славит Господа самим своим существованием. But the call to praise goes out also to angels and to human beings, to rulers and to people, to young men and maidens, old men and children. Призыв славить Бога также обращен к ангелам и людям, к правителям и народам, к юношам и девушкам, к старикам и детям. And the reason that nature and that we are to praise God? Почему вся природа и мы должны славить Бога? He creates all that exists. As we rely on him, so we can rely on the sun, moon, and stars. Он создал все сущее. Мы доверяем ему, и значит, мы можем доверять солнцу, луне и звездам. His name and his glory are more exalted than any other name or glory. Ничто не сравнится с его именем и с его славой. He's established a horn. That's a symbol of power uh, and strength of defense and protection for his people. Он дал своему народу рог, символ власти, силы и защиты. The people of the time when Psalm 148 was written would have understood that horn as being King David or his descendants. Для людей того времени, когда был написан Псалом 148, рог означал царя Давида и его потомков. А для христиан этот рог означает, конечно же, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, Сына Давидова, Бога, живущего среди нас, который умер за нас, воскрес из мертвых и прославился. Иисус – это ответ на все наши чаяния и надежды, плачи и молитвы и хвалебные слова псалмов. Он – ответ на все наши чаяния и надежды. Это его мы славим и им прославляемся. Заключительный номер нашей программы – это пьеса «Букстехуде», написанная на стих 25 из 72-го псалома. Just one verse from it. Whom have I in heaven but you, and there is nothing on earth that I desire other than you. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле.
Господь уже рад видеть. Спасибо еще раз. Крещендо, Новос Мюзик, Телсекс Музыка и наша солоиста и музыкант. И наш переводчик тоже. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.